¿Quién dijo que en el Gran Premio de España no habían triunfado los pilotos hispanos? Eso es que no habéis visto toda la fórmula, no habéis visto Fórmula 2 o Fórmula 3 también. Vamos con el resumen de Fórmula 2. ¡Qué grande Colapinto! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno es este argentino que veis aquí relacionado con Williams que lo está haciendo fantásticamente bien! Solamente eclipsado este fin de semana por su compatriota hispano, nada más y nada menos que el ecuatoriano Juan Manuel Correa Carrerón también para dejar al líder del campeonato Aaron con un palmo en la cara, increíble los pilotos hispanos, tremenda actuación también de Durce en Villagómez, le está costando más al mexicano, vamos con el resumen de la Fórmula 2 que es quien nos ha traído la alegría a los hispanos en el Gran Premio de Barcelona 2024, madre mía con la pinto cómo va para arriba este argentino. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y como siempre los pilotos por Maniáticos, todos juntos aquí apoyando a los pilotos hispanos, no en la Fórmula 1, sino en el motor Sport. Si tú también apoyas, deja tu like, impulsa este vídeo, madre mía, cómo está con la pinto y no solo eso, el ecuatoriano Juan Manuel Correa está haciendo una, unas actuaciones brillantes, como también así el paraguayo Dursen o el mexicano Gómez, que aunque esté ahí, ha hecho muy buenas actuaciones. Vamos a ir con dos resúmenes. Aquí es cuando acaban la carrera, cómo ha acabado el campeonato de pilotos, luego lo repasaremos con Aaron y Hadjar, que ya sabemos esta lucha que es tremendamente frenética, me encanta Hadjar cómo está afrontando toda esta resiliencia para conseguir el campeonato del mundo, el compañero Hadjar, ¿de quién? De Pepe Martí, el español, está en decimotercera posición, una, una temporada donde se está adaptando de todo el piloto español. No diremos otra cosa que no sea verdad, siempre siendo objetivos con los pilotos hispanos, pero los que sí que lo han hecho muy bien, o otra vez con la Pinto, que obviamente suena para Williams, y no me extraña, porque está haciendo actuaciones destacadas, calladito, tirando para arriba, está haciéndolo perfecto, y ya puede hacerlo todo para entrar en Fórmula 1. Juan Manuel Correa ganándose el puesto también. Vamos a ver cómo ha quedado todo, fijaros que... Aquí estamos en, en la carrera sprint, ya sabéis que la Fórmula 2 tiene una carrera el sábado que es al sprint. Y fijaros cómo llegaban al campeonato, ¿no? Hadjar y, y Paul Aron separados tan solo por dos puntitos y luego nueve puntos por detrás. Estaba Maloney, Hauber, Bortoleto, Antonelli, ya sabéis, Antonelli, el que va a ir a Mercedes en teoría. O Sullivan, nuestro cola pinto, 38 puntazos que sale de aquí, creo que son con 50, la metió 12 puntazos, increíble. Maimi, el indio, Fiti, Paldi, Crawford y Pepe Martí ahí en decimosegunda posición. Dursen lo encontramos nada más y nada menos que el decimosexto, el paraguayo. Correa, décimo octavo, que ha subido muchas posiciones este fin de semana, no es para menos. Y veíamos ahí que en última posición teníamos a nuestro mexicano Villa Gómez, que está practicando al máximo para conseguir el máximo nivel. Fijaros aquí en la salida, salíamos eh, con Crawford. En primera posición, la salida igualadísima y Antonelli le pasa a Aaron. Había muchísima tensión entre estos pilotos. Aaron, líder del campeonato, Antonelli, me voy a Mercedes. Hay un pique tremendo en esta Fórmula 2, amigos y amigas. Tenéis que acabar viéndolo. Fijaros aquí, Martins, Millata y ya estaba Correa ahí metido en la tercera posición con Bortoleto y Maini, los dos compañeros de equipo que estaban haciendo un gran trabajo y Paul Aaron se mantenía ahí en sexta posición. Antonelli, Crawford, Hadjar estaban noveno al acecho luchando por el campeonato con Paul Aaron, ya sabéis. Y con la pinto ahí grande en décima posición estaba comenzando su remontada. Pepe Martí, 14. Dursen estaba en este momento 15. Y Villa Gómez, muy bien. Décimo séptima posición persiguiendo a quién, ¿sabéis quién? Al que próximamente estará, dicen, en Haas, ¿no? Oliver Birman, aquí vemos a Hadjar. Tremendo. El piloto francés, creo que es eh, argelino nacionalizado francés, si no, dejármelo en los comentarios. Y superando aquí nada más y nada menos que a Colapinto. Una lucha intensa, preciosa. Qué pilotazos que tenemos aquí en Fórmula 2. Y vemos como, por ejemplo, Colapinto había perdido tres posiciones. No había tenido un muy buen inicio de fin de semana en la carrera del sprint. Y quien había ganado eh, posiciones era Hatcher, que ya tenía una posición ganada. Y volaron, sobre todo, tres posiciones, marcando aquí la diferencia. Vemos aquí como Maini se pone el, el, el indio adelantando a Bortoleto. Impresionante Correa, Yaron y Hachar haciendo duelos espectaculares por la quinta, sexta, séptima y octava posición. Con Antonelli por ahí también. Eh, que fijaros cómo Hachar iba a presionar al máximo. ¿Veis el fuego que vemos aquí en el prema de Antonelli? 
Fittipaldi con Birman. Está interesante toda la parrilla, amigos y amigas de F2. Fijaros aquí con la pinto. Ya estaba en décima posición, se mantenía. Y Hadjar pasa nada más y nada menos que al Super Antonelli. Y que Super Antonelli en Fórmula 2 es uno más. Hay mucho talento aquí metido junto. Fijaros, Hadjar, séptima posición. ¿Y quién tenía delante? Al líder del campeonato. Se ponían las cosas más interesantes. Crawford se come a Hadjar, no obstante. Fijaros que Hauger también... Se mete por delante de Antonelli, que no ha tenido muy buen fin de semana. Y Correa haciéndolo espectacular, adelantando a Bortoleto. ¿Qué te pasó, amigo Correa, hermano? ¡Qué gran actuación! Llegamos a la vuelta 26 y eh, sanción para Millata, que estaba en segunda posición. Ya veis, Correa sube, cuarto a tercero, Maini. Eh, y, 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 y vemos una Fórmula 2 que nos dejaba con muchas ganas. Fijaros la lucha por el campeonato que estaba mirando ahora, sexta posición. Eh, Polaron y Hadjar octava posición nos encontramos un colapinto que había quedado un décimo que no acababa Dursen eh, por ahí décimo cuarto también y Juan Manuel Correa haciendo eh, defendiendo a lo que son los, los hispanos bien defendidos eh, Polaron en último momento se comía a Bortoleto ya lo vemos aquí, fijaros que le servía para meter a, a Fijaros a, a Crawford, le servía para meterlo entre medias de, de, de Hadjar y, y de él, algo importante para el campeonato, ¿no? Aquí veíamos cómo eh, Polaron conseguía adelantar a, a Crawford y a Bortoleto y meterlos en medio de Hadjar. Fijaros la diferencia ahí, tremendamente pequeña. Esto le impulsó mucho en el campeonato y eso es algo que Hadjar tenía que salir con las, eh, con, con las pilas muy cargadas en esta carrera donde nos iba a deparar la esperanza hispana con Juan Manuel Correa y nada más y nada menos que Colapinto, que insisto, lo está haciendo muy bien grande, Franco Colapinto, vamos a ver un futuro muy prometedor de este piloto argentino, Juan Manuel Correa también muy bueno, Dulce en el paraguayo, Villagómez el, el mexicano va a tener un gran futuro también, pero el que está ahora, que está el fruto para cogerlo y comerlo ahí, está sabroso, ese es Colapinto, cuidadito, Antonelli, no obstante, se quedaba parado, esto no es culpa de él, se le quedaba el prema parado y tenía que salir en box, fijaros cómo venían a arrancarlos, por si fuera por poco, Stanek también salía desde el pitbox y fijaros, Aaron Crawford y Colapinto y Bortoleto, eh, Colapinto salía en tercera posición, Paul Aaron salía en pole, eh, Crawford salía segundo, Colapinto y Bortoleto, eh, Aaron aquí lo ha hecho muy mal vais a ver hasta incluso errores, salía muy bien Colapinto que se ponía fijaros en los primeros metros en segunda, en segunda posición, aunque luego no podía mantenerla, fijaros aquí, nada más y nada menos, fuera de pista, ¿quién? Pepe Martí, se está viendo el español metido en muchos problemas Pepe, vamos, sabemos que puedes hacerlo mucho mejor cuando tengas un poquito más de suerte, su compañero Hachar está haciendo un mundial tremendo y seguro que Pepe por dentro está enfurismado y quiere hacerlo mucho mejor las próximas carreras veamos aquí como Colapinto se defendía de Bortoleto y las cuatro primeras posiciones, cero, se mantenían igual, y quién teníamos quinto a ah, grande de Hachar, madre mía seis posiciones de subida y quién teníamos decimonoveno pues Antonelli, 13 posiciones de bajada por el problema que había tenido. Josep María Martí, Pepe Martí, décimo séptimo, podía eh, salvarlo un poco y poder al menos seguir la carrera. Y Villa Gómez, fijaros, cinco puestos de subida con este escándalo que ha pasado en la salida. Y nos encontrábamos a Juan Manuel Correa, que no hace ruido, el ecuatoriano nunca hace ruido, pero fijaros que aquí ya estaba en séptima posición y iba a escalar, y tanto que iba a escalar. Pero fijaros, Dursen. Estaba sexto y ha llegado a ir incluso líder. Safety car, nada más y nada menos, obviamente. Se ha liado un montón. Aquí vemos la culpa no es de Pepe Martí. Eh, fijaros que aquí se, se le sale fuera directamente Martins. vale Este es Martins de Rapa y Martí. Aquí no puede seguir recto. Esto es la curva de Montmeló, amigos y amigas. Se va fuera de pista la imagen que hemos visto. Qué lástima, por favor. Y nos vamos ya en la vuelta 4, reemprendiendo, reemprendiendo la Hatchard aquí abajo. Impresionante, presionando a Bortoleto. Colapinto en tercera posición ahí, manteniendo. Tremendo el argentino. Cómo estaba luchando Hatchard por subir posiciones y los puntos en este momento. Hubieran quedado así, 26 para Aaron, 18 para Crawford, Colapinto, Bortoleto, Hatchard, Dursen. Eh, ya vemos que directamente en la misma puntuación, en el sistema de puntuación que la Fórmula 1, ¿verdad? O sea, aquí no hay mucho misterio. Birman, a Fittipaldi, que son por debajo de la parrilla, todos los nombres que suenan estaban dando un espectáculo tremendo. Crawford se mete a box, ya sabemos que en la sprint no hubo paradas en boxes. Aquí sí que las hubo, se mete en boxes, pero no solo. También Miyagi, 
eh, O'Sullivan, todos metiendo, están metiéndose en boxes, Bortoleto a box también y Villagómez, el mexicano más retrasado en esta carrera de Gran Premio de Barcelona. Vuelta número 11, Crawford saca 2,5 segundos por vueltas que había parado en boxes. Aaron, Colapinto, Dursen, Hadjar, Bidman, así estaba la clasificación con Juan Manuel Correa en sexta posición. Dulcen eh, se ponía el líder porque Polaron se metía en boxes y ¿quién iba detrás? A ti, mi amigo, qué grande que viniste, hermano argentino, para meterse en boxes. Y fijaros que hubo una cuadriple parada. Polaron, Cola Pinto, Hatchard y Birman. Muy emocionante esta Fórmula 2. Hatchard también, todos entrando en la vuelta 12. Y aquí, fijaros que eh, Crawford eh, sale por delante, por detrás, o sea, por delante, Cola Pinto por detrás de Polaron. Un momento que iba a marcar un poquito la carrera. Y fijaros que Hadjar con Maloney aquí pegándose de lo lindo. Un adelantamiento aquí lo podéis ver. Los estos no, esos de allí. Impresionante. Hadjar subiendo posiciones y decían que no se podía adelantar el Gran Premio de Barcelona. Posición decimocuarta. Dursen. Fijaros, aquí estaba la clave. Crawford estaba eh, adelantando. Fijaros a Aaron. Lo adelanta, se lo come. Y Dursen está líder. Juan Manuel Correa, segundo. Aún no han parado, Maini. Y no, no, todos los que han parado, el primero, nos encontramos nada más y menos que a Crawford, Polaron, Colapinto, Bortoleto, Sullivan, Maloney, Hadjar, todos esos ya han parado, incluyendo Villa Gómez, que lo teníamos en la vigésimo, vigésima posición. ¿Qué pasaba? Vuelta 13, nada más y nada menos que eh, nos encontramos eh, problemas. Virtual Safety Car y nos ponen la, la diferencia aquí de 33 segundos de Joshua Dursen y Crawford. Una diferencia, porque Crawford ya había parado, que, que, que nada tendría que ver con la emoción que nos daría Polaron saliéndose de pista. ¡Tremendo! ¡Más de IVA! ¡Se va fuera En la última curva de Montmeló perdiendo muchísimas posiciones. El líder del campeonato para dar espectáculo. Polaron, fijaros ahí, decimosegunda posición. Y tenía decimocuarto a Hadjar con la pinto. Ya se había puesto por delante José María Martí, Pepe Martí, sexto. Aún no había parado en boxes. Y Dursan y, y Juan Manuel Correa. Fijaros cómo estaban primero y segundo. Doblete que queríamos. Ecuador, Paraguay ahí primero y segundo. Madre mía, cómo estamos, ¿no? Fijaros aquí que podemos ver que en este momento Joshua Dursan, que tenía 33 segundos de ventaja, eh, de golpe... No se lo puede creer. No, como no. Yo soy Dursen, decía por radio. Se le paraba el motor y no, no podían llegarlo. Posibilidades incluso de tener un gran resultado, pero no pudo ser. Vuelta 19, Virtual Safety Car, Juan Manuel Correa, Meini, Bershor, Cordil, eh, Pepe Martí, Antonelli, Crawford, Bortoleto, Colapinto, Sullivan, Polaron y Hatchard juntitos, 11 y 12. Ya sabéis, aún faltaban muchísimo como Bershor por parar. Y nos encontrábamos aquí la presión que ejercía Colapinto. Colapinto a Bortoleto. Impresionante cómo estaba presionando. Fijaros aquí que es, que es una locura como Colapinto. Eh, fijaros que estas son imágenes de cómo estaba presionando en esos momentos nada más y nada menos eh, un Colapinto que estaba haciendo una carrera tremenda. Que no puedes con Colapinto como tenga la carrera sólida. Colapinto tiene carreras sólidas, eso... Nos encanta, sabemos que es capaz de muchas cosas. Fijaros cómo se metía aquí, ¡pam! ¿Eh? ¿Cómo sufría Bortoleto con ese McLaren? ¿Eh? No lo sabíais, es un McLaren. Pues aquí viene con su Williams, por decirlo de alguna manera, ¿no? El grande de cola pinto, el argentino. ¿Cómo presiona? ¿Cómo se le mete? ¿Se le zampa? ¿Se le tira a las garras? Porque sabía que aquí lo que iba a pasar es que iba a adelantar en la siguiente vuelta, no en esta, en la siguiente. Le iba a pegar un repaso que se iba a quedar. Vino filipino, así que con esto, Cola Pinto eh, conseguía mejores, mejor rendimiento, vuelta 22, pasando a Bortoleto, esa octava posición que conseguíamos aquí. Eh, bueno, conseguíamos aquí, no la conseguía, que lo que os he enseñado en la siguiente. Sí que fijaros que aquí sí que consigue pasar, eh, se sitúa por delante en la vuelta 23, posición segunda. Cola Pinto, que ya no iba a abandonar. Correa se mete en box en la vuelta 29. Ya sabéis, ha alargado el ecuatoriano la parada y Antonelli a lo suyo, haciendo un, un, un practice en tercera posición. Y fijaros aquí, visita Argentina, Quilmes, toda la publicidad, cómo la está liando Cola Pinto, eh, amigos y amigas. Ya vemos aquí que en la vuelta 32, 
con la pinta a 3.6 del líder, un poco más si se lo come y Hadjar, Hadjar persiguiendo a Bortoleto, volaron en tercera posición pese a que ha fallado, Hadjar pasa, fijaros que se coloca en sexta posición para dar emoción al Mundial y Maini en la última vuelta a Bortoleto, pero antes había pasado una sorpresa, que ya he visto en el resumen que esta foto se me ha colado mal. Fijaros que Correa eh, directamente pasa a Polaron. Es impresionante cómo directamente se consigue el podio. Un Juan Manuel Correa que se hizo, se lo ganó. Fijaros aquí, le cogió el rebufo y lo adelantó en la vuelta 33 para llegar a esa tercera posición. Juan Manuel Correa, el ecuatoriano tremendo, con la pinto segundo. Esto es espectacular. La Fórmula 1 está muy, muy, muy emocionante. Polaron, 100 puntacos. 91, Hadjar, Maloney, 73, Crawford, 62, Bortoleto, 60, Hauger, 56, igual que su compañero de equipo. Franco Colapinto, que está en ascenso y lo está haciendo muy bien y ha hecho, eh, incluso ha conseguido victoria. Maini, el indio, Antonelli, solo noveno, Sullivan, décimo, Fittipaldi, el número 11, Correa, ya está en decimosegunda posición. Os he dicho que iba a pegar un buen salto, ha pasado a Pepe Martí, amigos y amigas, Millata, 15, Birman. 16 en F2, fijaros, y tiene casi puesto en Fórmula 1, increíble. 18, Bershot, 19, Durset, el paraguayo, que lo ha hecho muy bien, lástima. Stanek, Barnard y Villa Gómez con 8 puntitos. El primero que tiene que mejorar de los hispanos y sabemos que lo hará porque tiene muchísimo talento, amigos y amigas. ¿Qué os parece esta Fórmula 1? Ya sabéis que Antonelli ha tenido ese problema. Está más que emocionante. Queremos ver la siguiente fase ya. Queremos que aquí... Nuestro cola pinto, que ahora mismo es el primer hispano representando, pueda subir las máximas posiciones y, quién sabe, amigos y amigas, hacer buenos resultados podría abrir las puertas de Fabio, de Franco, perdón, cola pinto en Williams. Pero si más no, queremos dar lucha, queremos dar guerra, queremos competir por este mundial. Así que acabo, igual que comencé. Amigos y amigas, cola pinto, che, qué bueno que viniste, amigo.